അതിഥിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കൃഷിപ്പണി ആയുധങ്ങൾ ആശാരി മേസൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പണിയായുധങ്ങൾ ഇവയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവന്ന് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വേറൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന കെ കുമാറിനെയാണ് നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷ്ണകുമാർ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറയേണ്ടായി ഈ ഒരു പല മേഖലകളുണ്ടായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മേഖല അതായത് മേസൻ്റെ ചട്ടുകം അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കോട്ട് ഇങ്ങനത്തരമുള്ള ഈ പണിയായുധങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടായ ഒരു കാരണം എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ടൗണിൽ ഒരു ഈ മേശൻ ടൂൾസ് മാത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു റപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് നല്ല രൂപത്തിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എത്രമാത്രം നല്ല രൂപത്തിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഐറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം ആ വലിയ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഈ സമയത്ത് എൻ്റേതായ ഒരു ഐഡിയയിലും ഒരു വിജയത്തിലും എത്തി എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അന്ന് ഒരു എൺപത് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു അങ്കമാലി കാലടിക്കടുത്ത് ഒരാൾ പരിചയപ്പെടാനുണ്ടായി അതുമാതിരി സ്ഥാനം കൊണ്ട് ചെന്ന സമയത്ത് പരിചയപ്പെടാനുണ്ടായി ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങൾ തന്നു ഈ പണി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത്ര വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ വിജയസാധ്യത എന്തൊക്കെയുള്ളെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അയാൾ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് എന്നെ എൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ആ ജോലിയിലൂടെയുള്ള ആത്മാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ഒരുപാട് ഐറ്റം എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇന്ന സാധനം ചെയ്തു അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു ഒരു നാല് വർഷം മുന്നേ രവിരാജ രവിരാജ് എന്ന പേര് അത് മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ പണിക്കുറ്റം തീർത്തിട്ടൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുള്ളൂ ഞാനതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുകളിൽ നീയും വരണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ എല്ലാ ഐറ്റം അതിൽ എന്തൊരു സാധനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പണി സാധനത്തിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ നൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു തവണ ഒരു അധ്യയനം ഒരു ഈ മേശൻ ടൂൾസിന്റെ ഒരു ഒരു ബെൻ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് ആ ബെൻഡിന്റെ അടുത്ത് വന്ന കുമാർ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇത് മതി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സാധനം മതി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം മതി എനിക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് ആ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സാധനത്തിന് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് ഞാൻ അതേപോലെ ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു സാധനം കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും ഒരു നല്ല ഒരു സാധനം എത്തിക്കുക അല്ലേ അത് നൂറ് ശതമാനവും അത് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യം നിർബന്ധമാണ് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അത് കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു കത്തി എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് അത് ഉപയോഗത്തിൽ കിട്ടുകയും പിന്നെ അത് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രത്യേക കത്തിയുടെ മൂർച്ച ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നല്ല ബലമുള്ള കത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിടി മാത്രമേ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കാരൻ്റെ ചോദിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണകുമാറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു 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 ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഒരു ഇതിനോട് ന
വണ്ടർ പെയിറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കത്തി ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വാള് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്രമാത്രം ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി അത് വാള് മില്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാള് പല്ലിടാത്ത വാളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മേശൻ ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ സെയിം സാധനം പക്ഷെ അതിവിടെ കണ്ടമാനം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരേപോലെ ടംബറും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് ദോഷം വരും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കടക്കാരന്റെ പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് കടക്കാരന്റെ പറഞ്ഞു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ പിള്ള ചീത്ത പേര് വരും അതുകൊണ്ട് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനത് ആ സാധനം ഇപ്പൊ പണിയാറില്ല റയറായിട്ട് ആരെങ്കിലും വില കുറഞ്ഞ സാധനം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളത് തുറക്കണം അതിവിടെ പഴയ മെറ്റീരിയൽ അല്ല പുതിയ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊതു ഓരോരോ പുതിയ മേഖലയ്ക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അവിടെ പോകണ ഒരു കത്തി ഒരു നമ്മൾ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങൾക്കും അതേ വ്യത്യാസം വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഓരോ കടകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്തൊക്കെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും അവരടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ട് പറയും ഇരിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഐറ്റം സാധനമാണ് വേണ്ടത് ആ ഐറ്റം എവിടെ പോവാ എന്നുള്ള കാര്യം വേണ്ടിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം തരുക ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സാധനം പണിത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മടാളിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പം കൊല്ലത്തോ കോട്ടയത്തോ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവർ വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരുണ്ടായി കൊടുക്കും അവർ അവർ ഏതൊരാൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരാളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം പണിയെടുത്ത് തരിക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എനിക്ക് പണി തരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സാധനം കൊടുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എവിടെയാണ് വെയിറ്റ് തൂക്കുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മളൊരു ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നേല് പോലെ നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് ഒരു എന്നെ എന്നെ ആക്കുന്നൊരു പണിക്കാരനുണ്ട് അതിൻ്റെ വിജയം അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ട് അയാൾ വാണിയങ്ങളൊത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാരക്കാട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് സുഭാഷിന പേര് അപ്പൊ അവനാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവൻ പറയും അത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന വരെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതായിട്ട് തിരിച്ചു തരും അത് അത് പണിയുകയും ചെയ്യും അവൻ അതേപോലെ പണി തരും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അവനുണ്ട് അവനില്ല അവനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളും രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കാരണം എന്റെ മാത്രം കഴിവില്ല കാരണം എനിക്കത് സംഭവം എനിക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം അവൻ തരുന്നതാണ് ഞാനതിൽ ഇൻവോൾവ് ഇല്ല കാരണം അവനൊരു പതിനാറ് വർഷമായി കൂടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു കാരണം അവൻ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഷൊറം മുച്ചിപ്പാലിറ്റി തന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്ക് വേറെ ചെയ്യുന്നു അത് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി തന്നെ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇതിനോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ട് ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ വിലയിൽ അതായത് അതായത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോസ്റ്റ്ലി സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണിയായുധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതേ സമയം ഇതേ സാധനം തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി വിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ പറ്റിയ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും കാരണം അത് ഒരു ഏതൊരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സമയത്തും വില കുറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും വില കൂടിയ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു സാധനത്തിന് മേലെ രൂപം മാത്രം ഉണ്ടായതിന് മൂർച്ച ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ആ രൂപം ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാവണമെന്നില്ല ഞാനത് സ്വഭാവത്തിലടക്കം നമ്മളത് ചെയ്യിപ്പിക്കും കാരണം മൂർച്ച എന
എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനിക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പകുതി പണി ഞാൻ സാധനം മേടിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ അത് എൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണം അല്ല അത് സാധനം അതേപോലെ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെയാവും ഞാൻ അത് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പണിക്കാരന് ഉപകരിക്കാൻ തരത്തിൽ കൊടുക്കുക അതിനെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പൊ അറ്റസ് ഞാൻ പറയാണ് അറ്റസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരുന്ന എന്റെ സാധനങ്ങൾ അറ്റസ് ചെയ്യിക്കുന്ന വേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത്രയും ഫുൾ കെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ മേടിച്ച് ഞാൻ വിറ്റൊരു സാധനം എന്റെ ഷോപ്പ് നിന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം എന്തൊരു കെയർ കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലും ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഇടുന്ന വിഷമം ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു വിഷമം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് പുതിയ പീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം കാരണം കമ്പിയിലോ ആണിയിലോ ഒക്കെ കല്ലിലൊക്കെ വെട്ടിയാലാണ് നശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ടംബറിങ്ങിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഒപ്പമുള്ള പണിക്കാരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു പത്തെണ്ണൊക്കെ ടംബർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴുത്ത് തിരുമ്പിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ കണ്ണ് പിടിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പത്തെണ്ണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ വല്ല പണിയെടുത്തോളൂ അരമണിക്കൂർ എന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം പക്ഷെ അവര് അത് അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ അതിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഏത് കസ്റ്റമർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഞാൻ പറയും അത് വേറെ കൊടുത്തോളൂ എന്നറിയാം അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് അച്ഛൻ കുമാരൻ മാർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി പറയാം അത് വേറെ പീസ് കൊടുത്തോളൂ ആ കസ്റ്റമർ വിഷമിച്ച് പോകാൻ പിന്നെ വിഷമിച്ച് പോകാൻ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ആറ് മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കടയിൽ വന്ന് വഴക്കൂടാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് മാക്സിമം ഈ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് സംഭവം എനിക്കറിയില്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇപ്പൊ ആ കടക്കാർ പറയുന്ന ഇന്ന ആളാ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പാകമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി എന്ന് പറയും ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര വർഷം ഉപയോഗിച്ച സാധനമാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടാ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അത് അവർക്ക് വേറെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് നന്നാക്കിക്കേണ്ട സമയം ലാഭം ഉണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കസ്റ്റമറെ എനിക്ക് എന്റെ കടക്കാരെ എനിക്ക് അവരെ ചെയ്യാം അവര് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാവും ചിലപ്പോ അത് അവർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ആ കടയിൽ എട്ട് പത്ത് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വന്ന് പാളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പണിഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ പൊട്ടിയാണ് പോകും ഉള്ളിൽ കീഴണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് കണക്കാക്കാൻ സാറില്ല കാരണം എന്നാലും കസ്റ്റമർ അത് പിന്നെ അവനറിയാം തെറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയായാലും അവനറിയാം ഞാൻ ചെയ്താന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്റെ ഒരു ഐറ്റം മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചൊരു വ്യക്തി പിന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ അവൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഐറ്റം മാത്രം മേടിക്കും അത് എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നല്ല എന്റെ കടക്കാര് എന്നോട് പറയും ഒരു തവണ മാത്രമേ കുമാറൻ എന്റെ സാധനം മേടിക്കാൻ കസ്റ്റമർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു കത്തി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഐറ്റം എന്റെ ഐറ്റത്തിന് അന്വേഷിച്ച് വന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം തീർച്ചയായും കൈക്കോട്ട് പണിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പലപ്പോഴും പണിക്കാർ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പണിയുന്ന സമയത്ത് അവർ പണിയും തോട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളകി പോകലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഓരോ സമയവും ഇവർ പണിയുന്ന സമയമാണ് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിനെന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു നമ്മളെ കോട്ടയത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കും മണിമലയിടയിലൊരു ഒരു സാധാരണ ഒരു കടക്കാരുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു കുമാർ എന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നല്ലൊരു ഹാൻഡിലില്ല തൂമ്പയ്ക്കും പിക്കാച്ചിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഹാൻഡിലില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാര
മരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ മരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളകും മറി ഇരുമ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ബന്ധപ്പെട്ട് നിർത്തില്ല ഇളകി പോരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ സ്ക്വയർ പൈപ്പിന്റെ മുകളിൽ അപ്പുറത്ത് പോകുന്ന മരം വെച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അത് വല്ല വണ്ണം കൂടുതലാണ് പിന്നെ പിടിക്കാൻ അതിന്റെ ആക്ഷൻ ശരിക്കും കിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പ്രയാസം പണിക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പത്തമ്മ വീതിയുള്ള ഒരു പട്ട ഒരു മൂന്ന് തെക്കിനിസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് കേജിന്റെ ഷീറ്റ് ഫുൾ ലെങ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഒരു യു പോലെ ആംഗിൾ പട്ട വരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അത്രയും രീതിയിൽ അതേ നീളത്തിൽ ഒരു പട്ട ഫുൾ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് ഒരു പതിനാറ് കേജിന്റെ ഷീറ്റ് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ സാധനം ഫ്രെയിം അതായി അത് ഒരു കാലത്ത് ഫ്രെയിം പൊട്ടില്ല കാരണം ഒരു ടീ പോലെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ടീ പോലെ നിൽക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരിക്കൽ പോലെ സാധനം നല്ല ബലത്തിൽ ബലത്തിൽ നിൽക്കും ആ ഐറ്റം നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് മരത്തിന്റെ പീസ് വെച്ച് അടിക്കുക റൂട്ട് റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടൊന്ന് മെഷീൻ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിന്റെ ഉപയോഗം അവർക്ക് കിട്ടും കാരണം ഒരു നൂറ് ശതമാനം മരമല്ല ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഇരുമ്പ് വരുന്നുള്ളൂ ഇരുപത് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടി ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുമ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെറുവരനേക്കാൾ വീതി കുറവുള്ള രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇത്ര ഇരുമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് മരമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഒരു കാലത്തും ആ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു വരില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ആ കടക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുമാറിന്റെ തൂമ്പ കൊണ്ടും കോടയുണ്ട് പണിയെടുത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു പണിക്കാരനെ വെച്ച് പണിയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൂമ്പ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാരണം ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ അവർക്ക് അതിപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ലോസിലാ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ സ്വർണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മിനിമം ഒരു അയ്യായിരത്തോളം കോളാലും പിക്കാഫും തോമ്പി ഒരു ദിവസം പെർ ഡേ കയറി പോകണ്ടേ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പീസ് ചീത മാത്രമാണ് ഞാനത് വിജയിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് പീസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല അതിന് കുറച്ചും കൂടി മിഷനറി സ്ഥാനമൊക്കെ വേണം ഇപ്പൊ മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുക നമ്മള് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ എന്റെ റൈറ്റ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വേറെ ഒക്കെ കൊടുക്കാറില്ല എന്റെ സ്വന്തം ഷോപ്പ് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്യാനിച്ച ഒരു പത്ത് നൂറ് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ മാത്രം എന്റെ ഐറ്റം കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറെ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പേരടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ ബ്രാൻഡ് ഒരു പേരായി നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായ സമയത്ത് ഒരു പേരടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കണത് എല്ലാ 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 സ്ഥലത്തിലും ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പേരുണ്ടാവും ഞാൻ ആ സാധനം അത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ പേരിൽ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലം സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പേരിൽ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിമാലിയിൽ ഒരു കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു കുമാരൻ എൻ്റെ പേര് അടിച്ച് ഇനി തരണ്ട നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പേരടിച്ച് തരണ്ട അത് പേരില്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചോദിച്ചാട്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഐറ്റം മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മൊത്തം കൊല്ലമാരാ അവരിത് ഈ പേര് വെള്ളി തൂക്കുക എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ആയിട്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേറെ പറ്റുമോ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പേരിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ആ ഒരു പേരുണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി യാതൊരു പേടി അത്രയും ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ചെലവാകുന്നത് കോട്ടയത്താണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സർക്കാരിലേക്ക് കൈക്കോലിക്ക് നമ്മൾ നന്
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി തരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാധനം തന്നോളൂ തിരിച്ച് എനിക്ക് തിരികെ തന്നോളൂ ഞാൻ കൊണ്ടേക്കോളാം എനിക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം തന്നെയാണ് അത് പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് അതിപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ സാധനം കൊടുത്തില്ല സാധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ തുടക്കം ഇപ്പം ചട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാൻ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം വീട് പോലെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെ ഈ സാമ്പത്തിക ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്തായാലും പൈസ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഈ പൈസയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമല്ലോ ഞാനത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് തുടങ്ങിയത് ബാങ്ക് എന്ന് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം ഓണർ തന്നെ ഞാൻ തുടക്കക്കാരൻ അന്ന് എനിക്കൊരു ഇരുപത് വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിചയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് പണം പോവും അതിന് എത്ര വലിയ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക ആ ഒരു പണിയോട് ഉള്ള ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന വീടടക്കം പോയതാ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വാടക താമസിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വാടക താമസിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത് വർഷമായി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതിനൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സാധനം മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്കാരുണ്ട് ഞാൻ കാരണം അത് അവരൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല കാരണം ഒക്കെ അവർ ആ ഒരു അയാളൊക്കെ പറഞ്ഞ എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു ആളാണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അവ ആദ്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ തരാം കാരണം നിങ്ങൾ ആ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു എത്തിക്സ് ആ എത്തിക്സ് ഇല്ല ആ എത്തിക്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളത് സാധനം മേടിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹായിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വ്യക്തി നമ്മുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും അവർ മാക്സിമം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത്തരം ആളുകളെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാതിരി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഞാനിത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാ കഴിവും എനിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ വേറെയൊക്കെ നല്ലൊരു കമ്പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവിടെ അവനൊക്കെ ഞാൻ പത്ത് പതിനാറ് വർഷം മുന്നേ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗായത്രി ഇംപ്ലൂൻസിലെ സുബ്രണ്യ സാറ് ചിത്ര ദാസേട്ടൻ മഹാരാജ മണികണ്ടേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ നമ്മളോട് നന്നായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊരു സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല കാരണം നമുക്കൊരു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അപാകതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഈ ത്രിസ്റ്റാർ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ഞാൻ മുന്നേ റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ അവനാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവനൊന്നും തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ അവനും നല്ലൊരു ഓർഡറും കാര്യമൊക്കെ എത്തി നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും വേണമല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു അതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എത്തിക്കണത് നമുക്ക് ഈ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മളെ ഈ കോല ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുമ്പിന്റെ പണിയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ പണി അതിന് രൂപത്തിൽ എത്തിക്കണം അത് അടിച്ചിട്ട് എത്തിക്കണത് അതേപോലെ നമുക്ക് അടി കിട്ടും പല സ്ഥലത്തു കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഇവന് കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനിലൂടെ ഒരു കാര്
എത്ര വർഷത്തെ എഫ് ഐ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് കാര്യം അവർക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ അത്ര വർഷം എന്നുള്ള കാര്യം പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോലും ഞാൻ സാധനം എടുത്ത് ഞാൻ വിൽക്കാറില്ല എനിക്ക് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു എനിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തൃപ്തിയുള്ളൂ എനിക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കില്ല അത് കാരണം അതിൽ അപാകത വരും തീർച്ചയായിട്ടും സഹായ സഹകരണങ്ങളും റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഓർഡർ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പകുതി വരുന്ന സാധനം മേടിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനത് എൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റിയിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഇത്രയും ഇപ്പം കുറെ വർക്കുകൾ ചെയ്തല്ലോ കുറെ സാധനം ഇപ്പം പറഞ്ഞ് പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം അല്ലേ ഏകദേശം സാധനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മോഹം ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തന്നെ ഒന്നും ഓരോരുത്തരും അല്ലെ ഇനി പുതിയ കടകൾ തുറക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിലെത്തി ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു സംവിധാനത്തിൽ എൻ്റെ ഷോപ്പ് ഞാൻ ഒരു ഈ ഷോപ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് ഇട്ടു ആ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തേക്കണത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം ഇന്നിപ്പോൾ ആരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോറൂം ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ ചെരുപ്പ് കടേൻ്റെ ഉണ്ട് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ടൂൾസിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൂൾസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഷോറൂം ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കടകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു ഡീലർഷിപ്പ് കാരണം ആ കടയിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഞാൻ കൊടുക്കണം ആ കട ഞാൻ പേര് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവർ റൂമ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമേക്ക് വേണ്ട പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഞാൻ വയ്ക്കും കൊടുക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആ ഷോപ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാൻഡ് അടക്കം ഞാൻ കൊടുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും കാരണം അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ ചില ആൾക്കാർ അത് ഇന്നുള്ള സാധനം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതേപോലെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ചില കടക്കാർ പറയും അപ്പോൾ അവർ അതിനൊരു ഉത്സാഹം കാണിക്കും അത് സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം ആ കടയിൽ എൻ്റെ ഐറ്റം മാത്രം ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരും അതിപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ടൂൾസിന് വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ടൂൾസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മോഹമുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അപ്പം അതിന് അത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രയാസം വരും ഇപ്പോൾ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീം വന്ന് സംസാരിച്ചു രണ്ട് ടീം വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും അവർ വന്ന് സംസാരിച്ചേക്കണത് അവർക്ക് ആ ഏരിയ മൊത്തം ആ സംസ്ഥാനം മൊത്തം ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ട് ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരില്ല അവർ അവർക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഷോപ്പ് ഒന്നാൾക്ക് ഒരു ഏഴ് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഏഴ് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മോശക്കാർ അഞ്ഞൂറ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ അവർ ഡീൽ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എനിക്കിത് ഡീലർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങി പത്ത് തൊണ്ണൂറോളം കടകളുണ്ട് ആ കടകളിലേക്കും മതിയാവും അത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് ഇപ
ഞാൻ അവിടെയും കൂടി സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൈക്കൂലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൈക്കൂൽ തന്നെ ഒമ്പതോളം ഷോ ടൗണുകൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നും കൈക്കൂലിക്ക് സാധനം പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു ലെവലിൽ ഇനി എത്താൻ നിശ്ചയം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൂടെ വരികയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് ടി പിക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് എൻ്റെ ഒരു കടമ ക